इसमें वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और ये डब्ल्यू एच ओ या अन्य जो एजेंसी है वर्ल्ड ओवर उनकी रिपोर्ट कहती है कि जो भी डिजीज हो रही है उनमें से जो इवन टू थर्ड डेथ्स जो होती है वर्ल्ड में वो वाटर बॉन्ड डिजीजेस के द्वारा ही होती है या जो डिजीज होती है वो वाटर बॉन्ड डिजीज होती है तो द डिजीज इज मेनली बिकॉज ऑफ दॉल्यूशन ऑफ दॉटर बॉडी तो द सोर्स ऑफ वाटर ऑन दिस प्लेनेट आर रेन सर्फेस वाटर ग्राउंड वाटर एंड द सी रेन वाटर कैरीज द वास्ट आउट मिनरल्स सॉल्ट एंड ऑरिजिन मेटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस एंड इज स्टोर्ड इन पॉन्ड लेक्स एंड रिवर इट परकोलेट्स अंडर ग्राउंड एंड इज स्टोर देयर एट द बॉटम दिस इज अल दिस इंटायर आपने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ी होगी एक साइकिल है कि पानी कैसे कैसे कहाँ कहाँ से मिलकर के हम तक पहुंचता है द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर पॉन्ड्स वेल्स लेक्स एंड रिवर्स नेचुरल वाटर कंटेन्स न्यूमरस ऑर्गेनिजम लाइक हाइड्रोप्लेंटॉन ब्लू प्लेंटॉन फिश एंड सोम बिसाइड इट इज ए गुड सॉल्वेंट एंड कंटेन्स डिजॉल्व गैसेस लाइक तो पानी के जो सदगुण हैं, जो अच्छी चीजें हैं वो तो बहुत सारी चीजों को बचाने का काम भी करती हैं। वहां पर फाइटोप्लैंगटोन पैदा होते हैं ब्लू प्लैंगटोन रहते हैं फिश रहती हैं, बहुत सारे अन्य एनिमल्स वहां पर रहते हैं और इन सब के बावजूद पानी एक अच्छे सॉल्वेंट का काम भी करता है और पानी में पाए जाने ऑर्गेनिजम के लिए पानी में रिजॉर्ट ऑक्सीजन भी होती है वेन वी से प्योर वाटर वी मीन वाटर फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली माइक्रो and which usually contains a negligible amount of salt in it has been estimated that 70% of available water in india is polluted the signs of water pollution have been obvious to even the most casual observer jab hum saaf pani ki kalpana karte hain saaf pani mein hum ye kehte hain ki kisi tarah ka koi organism hume nahi dikhai dena chahiye koi particulate matter nahi dikhai dena chahiye microbes nahi dikhana dikhai dena chahiye और जो भी साल्ट uh, या uh, अन्य डिजॉल्व मटेरियल है वो एक इसकी जो परमिसेबल uh, लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऐसा हम कहते हैं स्वच्छ जल के लिए लेकिन जो आंकड़े हमें बताते हैं वो ये कहते हैं कि 70 परसेंट ऑफ दी वाटर जिसको हम पीने के योग्य पानी समझते हैं 70% percent of that water in India is polluted. The signs of water pollution have been obvious. और ये जो जब सत्तर परसेंट वाटर हम कह रहे हैं इज पॉल्यूटेड तो और पॉल्यूटेड वाटर की साइंस भी दे आर वेरी ओबियस यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट द वाटर इज पॉल्यूटेड और नॉट पॉल्यूटेड तो वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस टू वाटर और चेंजिंग ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनी वे which interferes with its use of for uh, legitimate purposes chahe addition of any substance to water or changing of its physical and chemical characteristics in any way which interferes with its use for legitimate purposes legitimate purpose mane peene ke yogya nahi rehne deta irrigation ke yogya nahi rehne rehne deta kapde dhone ke yogya nahi rehne deta jab aise changes pani mein aa jate hain किसी भी चीज के जुड़ने से तो किसी भी चीज को डालने से तो हम कहते हैं कि वो पानी प्रदूषित हो गया है दस पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल वाटर इंप्लाइज दैट इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज विच चेंज इट्स क्वालिटी एंड आर हार्मफुल फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मैन अल्टीमेटली हम जिस भी तरह के पॉल्यूशन की बात करें वो अल्टीमेटली जब ह्यूमन बींग को इम्पेक्ट कर रही है और वो भी नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रही है तो हम कहते हैं कि इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न तो पॉल्यूटेड वाटर इज टर्बिड आप देख सकते हैं वो स्वच्छ नहीं दिखाई देगा अनप्रेजेंट होगा बैड स्मेलिंग हो सकता है इट मे बी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाथिंग एंड वॉशिंग और फॉर अदर पर्पजेस दे आर हार्मफुल एंड आर एंड एंड आर वेहकल्स ऑफ मेनी डिजीजेज एज कॉल डिसेंट्री टाइफाइड एक्सेट्रा इस तरह का पानी अपने आप तो बहुत सारी चीजें पैदा करता ही करता है पीने के योग्य नहीं रहता नहाने के योग्य नहीं रहता कपड़े धोने के योग्य नहीं रहता ये अपने साथ कई डिजीज को भी ले जाता है जैसे कॉलरा डिसेंट्री और टाइफाइड अब अगर हम नेचर में देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या है 
तो आप ये पाई ग्राफ जो आपके दाहिनी तरफ दिखाई दे रहा है इसमें आप देखिए जो सबसे बड़ा चंक है करीब करीब टू थर्ड जो पॉल्यूशन वाटर का हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ दिपल वेस्ट म्यूनिसिपलिटीज के द्वारा पानी में अनट्रीटेड सीवेज वाटर को छोड़ देना इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन और उसके बाद जो दूसरा मेजर कॉज है वाटर पॉल्यूशन का दैट इज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी लगभग लगभग वन थर्ड जो पॉल्यूशन वाटर का हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द वाटर विच इज बिंग डिस्चार्ज फ्रॉमिटीज दैट इज कॉजिंग दॉटर पॉल्यूशन दैट स्मॉल जंक दो जितने भी हम इसको एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए जोड़ते हैं लेकिन ये भी वाटर पॉल्यूशन में को एग्रीवेट करता है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किए जाने वाले डिफरेंट तरह के केमिकल्स तो द चीफ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट ऐसा वेस्ट जो पानी में जाने के बाद पानी के ऑक्सीजन को कम करता है उसको हम ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट कहते हैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो इंडस्ट्री से आ रहे हैं एग्रीकल्चर डिस्चार्ज मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स pesticides fungicides herbicides and similarly industrial waste coming from chemical industries fossil fuel plants for example garam pani bhi agar hum the water body mein jod rahe that is also causing water pollution and then waste coming from the nuclear plants these are all responsible for the pollution of the water so each of these sources of pollution carries a variety of pollutants that enter or into our water body in mein se koi bhi source aap water pollution ka maan lijiye वो वाटर पॉल्यूशन वो वाटर में एंटर करने के बाद वाटर को पॉल्यूट कर रहा है और जब हम पॉल्यूटेड वाटर की बात करते हैं इट मींस दैट वाटर इज नाइदर फिट फॉर ड्रिंकिंग नॉट फिट फॉर बाथिंग नॉट फिट फॉर यूज इन इन एनी अदर एक्टिविटीज एंड रादर इट विल कॉज मेनी डिजीजेस लाइक कॉलरा टाइफाइड एसिड ये एक पाइग्राफ है जो बहुत साफ नहीं आ रहा है पर ये अगेन डिनोट करता है कि जो 59 परसेंट जो हमारा पीने योग्य पानी है वो एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से दूषित हो रहा है यानी खेतों से जो पानी बह करके इनमें मिल जाता है उसके से दूषित हो रहा है बाकी अन्य सोर्सेज हैं उसमें लेकिन मैक्सिमम पोर्सन का हमारा वो है और जो हमारा सब अर्बन है वो भी एक अच्छा चंग टेन परसेंट उसमें से भी आ रहा है तो इस तरह से देर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन जो हम रोजमर्रा के जीवन में अपने उसमें देखते हैं ये भी एक ऐसा ही पाई चार्ट है जो ये बताता है कि किस तरह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है कम्बाइंड सीवर ओवरफ्लो से हो रहा है इसको सी एस ओ जहाँ जहाँ पर आप देख रहे हैं एस एस ओ सैनिटरी सीवर ओवरफ्लो की वजह से भी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है देन पी ओ टी डब्ल्यू पब्लिकली ओन ट्रीटमेंट वर्क ट्रीटमेंट बॉक्स जो है उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है एंड देर आर मेनी अदर पोटेंशियल सोर्स ऑफ वाटर जिनको कि अभी हमारे वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि वास्तविकता में वाटर जो इतना ज्यादा पॉल्यूट हो चुका है उसके और क्या कारण हो सकते हैं उसकी खोज में भी हमारे लोग लगे हुए हैं अब जब हम वाटर को कहते हैं कि इट इज पॉल्यूटेड इसमें जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है हमारी एक चीज सामने आती है कि हम कहते हैं वाटर में हमने कोई ऐसा पदार्थ डाल दिया है जो ऑक्सीजन डिमांडिंग बेस्ड है यानी कि जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है जो कि पानी में जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है अब अगर पानी में ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो पानी में जीवन संभव नहीं होगा तो द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर डिग्रेशन हैज बीन द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेज कलेक्टिवली कॉल्ड ऑक्सीजन डिमांडिंग बेस्ड तो जो प्राइमरी सोर्स कॉज है वाटर पॉल्यूशन का वो ऑक्सीजन डिमांडिंग सोर्स नहीं है दीज आर प्राइमरीली ऑर्गेनिक मटीरियल्स दैट आर ऑक्सीजाइज बाय द बैक्टीरिया टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर सीवेज इज द वाटर बॉन्ड वेस्ट डिजाइड फ्रॉम होम एंड एनिमल्स और फूड प्रोसेसिंग प्लांट सीवेज एंड अदर ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट हैव बीन क्लासीफाइड एज वाटर पॉल्यूशन बिकॉज देर डिग्रेडेशन लीड ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसको डिग्रेड करने के लिए पानी की में घुली हुई ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना पड़ता है उसको हम ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट कहते हैं और जब कभी भी ऐसा वेस्ट पानी में जाएगा तो वो उस पानी की क्वालिटी को घटाएगा उस पानी को पॉल्यूट करेगा 
देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी बीओडी क्या है इन ए वाटर सैंपल्स द बीओडी इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ डिसॉल्वड ऑक्सीजन यूज्ड अप ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट माने इसकी वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है उसको हम ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट कहते हैं तो दिस इज ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट तो और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है amount of dissolved oxygen used to produce the oxidation uh, used to used uh, up during the oxidation of oxygen demanding waste us waste ko uh, uh, oxidize karne ke liye khatam karne ke liye jo oxygen ko demand karta hai usko bod kehte hain bod is the amount of oxygen required for the biological oxidation by microbes in any unit volume of water to jitna zyada bod hoga a bod value generally approximates the amount of oxidizable organic matter and is therefore used as a measure of degree of water pollution and waste level thus mostly bod values is proportional to the amount of organic waste present in water jitna zyada bod hoga utna zyada hi water hamara pollutant hoga bod values are thus usually in evaluation of self purification capacity of the water body and for possible control measures of pollution अगर किसी वाटर बॉडी की ब्यूटी कम है तो इसका मतलब वाटर उतनी ज्यादा साफ है और और उतनी ज्यादा उसमें ऑक्सीजन डिमांडिंग और मैटर कम है ये ब्यूटी ऑफ वन पीपीएम हैज बीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियरली प्योर वाटर अगर वन पार्ट्स पर मिलियन ब्यूटी है किसी वाटर बॉडी की तो हम कहते हैं कि ये वाटर पीने योग्य है ए ब्यूटी ऑफ थ्री पीपीएम and of double purity uh, and of doubtful purity when the bod value reaches high purity to so, jaise jaise bod uh, kisi water body ki badhti hai waise waise water ki gunatta kharab hoti chale jati hai simple shabdon mein aap isko fir se samajh sakte hain ek term aapne aur suna hoga jisko hum eutrophication kehte hain jo ye refer karta hai nutrient enrichment that promotes the growth of the phytoplankton kabhi kabhi agar aap jo uh, वो हल्द्वानी के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो नैनीताल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि नैनीताल में कभी कभी थोड़ा थोड़ा एलिबल रूम हो जाता है न्यूट्रिएंट इंडिशमेंट लेक का हो जाता है तो उसमें से एलिबल रूम रूम हो जाता है तो उसको यूट्रोफिकेशन की संज्ञा भी हम जानते हैं द टर्म कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड मीनिंग वेल नरिस्ट वेल नरिस्ट माने न्यूट्रिय का कंसेंट्रेशन पानी में ज्यादा हो गया है this in by enrichment leads to other slow processes collectively referred to as natural aging of lake eutrophication agar kahin par ho raha hai to iska matlab hai ki wo lake dheere dheere death ki taraf badh rahi hai ha natural aging of the lakes ponds lakes etc during their early stages of formation are relatively barren and nutrient deficient the supporting no or very poor aesthetic like this is stage of these bodies is known as oligotrophic lakes with the addition of nutrients there is stimulated luxuriant growth of algae in water there is also generally a shift in algal flora blooming in algae begin to predominate these start forming algal blooms floating stumps or blankets of the algae bloom of algae are generally not utilized by the plants the algal blooms complete with Uh, compete with other aquatic plants for light for photosynthesis the oxygen level is depleted so also leads to oxygen deficiency in water so ab aap ye samajhte hain ki इस तरह से आप आप समझ सकते हैं कि ये एल्गल ब्रूम्स न्यूट्रिफिकेशन किस तरह से हमारी वाटर बॉडी के लिए नुकसानदायक है ये एक 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 डायग्राम के माध्यम से भी इसको हमने समझाने की कोशिश की है किस तरह से एल्गल ब्रूम्स ये एक लेक में किस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स एल्गल ब्रूम्स के माध्यम से इम्पेक्ट होते हैं ये इस डायग्राम के माध्यम से हमने बताने की कोशिश आपको की है ये बहुत ऑबियस है कि इंडस्ट्री से आने वाला वेस्ट मटेरियल जो है वाटर को पॉल्यूट करता हो और ए वाइड वैरायटी ऑफ बोथ इनऑर्गेनिक और ऑनिक पॉल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट इन इक्विपमेंट्स फ्रॉम ब्रीवरीज टेनरीज डाइंग टेक्सटाइल्स पेपर एंड पल्प 
इन सारी फील्ड से आने वाला या फिर जहाँ पेस्टिसाइड अन्य केमिकल से वहां से आने वाले बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है जो अल्टीमेटली वाटर को पॉल्यूट करते हैं और उनका एक न्यूटिक इम्पैक्ट हम पर हो सकता है एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ सेडिमेंट्स हैं फर्टिलाइजर्स हैं पेस्टिसाइड्स हैं फार्म एनिमल वेस्ट हैं ये सारे जो हैं इनको जो पानी तक पहुँचते हैं ये सारे पानी को डायल्यूट करती हैं और ये ये कहा गया है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन इंडिया हैज लो यूज ऑफ केमिकल्स दस डिस्चार्ज इन टू वाटर लो इंडिया यूजेज अबाउट सिक्सटीन किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ फर्टिलाइजर या केमिकल ऑन एन एवरेज वेर इज द वर्ल्ड एवरेज इज फिफ्टी फोर तो भारत में अभी भी जो फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं जो ग्लोबल एवरेज है सारे वर्ल्ड का एवरेज चौवन किलोग्राम पर हेक्टेयर है जबकि भारत का एवरेज सोलह किलोग्राम पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर्स की है दिस पिक्चर शोज हाउ दिज वाटर बॉडीज आर कंटामिनेटेड कहाँ कहाँ से जो है चीजें जुड़ करके चाहे वो पॉइंट सोर्स हों चाहे वो डिस्पर्स सोर्स हों कहाँ कहाँ से आकर के ये पानी को पोल्यूट करते हैं ये इस तरह का हमने इसमें आने की कोशिश की ये जितने भी मैंने यहाँ पर चौथे नंबर पे सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन है थर्मल पॉल्यूशन है रेडियोटिव वेस्ट पॉल्यूशन है ये सब किसी न किसी सोर्स के माध्यम से पानी कटाते हैं वो चाहे फैक्ट्रीज हो चाहे कहीं पर बॉयलर से निकलने वाला गर्म पानी हो या किसी रेडियो एक्टिव स्टेशन से निकलने वाला रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल हो ये सारे भी अल्टीमेटली कहीं कहीं या तो सॉइल में चले जाते हैं या वाटर में चले जाते हैं सॉइल में चले जाते हैं तब भी अल्टीमेटली दे फाइंड देयर वेट द ग्राउंड वाटर एंड अगेन दे पॉल्यूट दी वाटर इस तरह से वाटर को पॉल्यूट करते हैं तो ये सब चीजें मैं आपको सरफेस वाटर के बारे में बता रहा था वही सरफेस वाटर जब धीरे 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 परपोलेट होकर के ग्राउंड वाटर में जाता है तो इट पॉल्यूट टू दी ग्राउंड वाटर और ग्राउंड वाटर का उपयोग आज के परस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है आप देखते हैं हर जगह हम लोगों ने सबमर्सिबल पंप्स लगा दिए हैं बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कई जगहों पर तो ग्राउंड वाटर का स्टेज तीन नीचे तक चला गया है कि अब ग्राउंड वाटर एक सौ पचास एक सौ साठ फीट की गहराई पर भी अवेलेबल नहीं है और वट एवर ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल दैट इज हाईली पॉल्यूटेड कुछ स्टडीज में ऐसा बताया गया है जैसे पानीपत में हैंडलूम का बहुत काम होता है तो ऐसा बताते हैं कुछ लोगों ने अध्ययन किया कि जो 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 हैंडलूम के जो इससे जो वाटर निकलता है वेस्ट वाटर निकलता है उसको ये लोग उसको ये लोग सीधा सीधा जो है वहां से निकाल करके सीधा उसमें वाटर भी होता है। ये और एक डायग्राम है जो ये आपको बता रहा है कि कैसे सेप्टिक टैंक ग्राउंड वाटर मूवमेंट स्मॉल वेल बिल्डिंग क्लीन वाटर ये सब चीजें कैसे जो है हमारी प्रदूषित होती है ये सारी चीजें ये इनका एक हिस्सा हम मैरेन पॉल्यूशन से भी लेते हैं मैरेन पॉल्यूशन तो इट इज वेरी ओबियस आप सब लोग कभी जब समुद्र के किनारे जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा सॉलिड वेस्ट वैसे ही पड़ा हुआ है फिर जो रिवर से आने वाला पानी है वो भी ऑलरेडी वहां पर गया हुआ है और पॉल्यूट हो रहा है और इसी तरह से जो ऑयल स्पिल्स हैं कई बार आप सुनते हैं कि फलाने जहाज से बहुत ज्यादा ऑयल स्पिल होकर के पानी में चला गया है तो वो ऑयल स्पिल्स भी जो है पानी मराइन वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं देन हैवी मेटल्स की वजह से जैसे मरकरी पॉल्यूशन मैंने आपको मीना माटा एक डिजीज बताई थी जो जापान में हुई थी उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है लेड पॉल्यूशन होता है फ्लोरेड पॉल्यूशन होता है these all heavy metals these are responsible for the pollution of the uh, marine water uh, not only fresh water but also of the marine water